మరోత్రంలో వారి సందేహం చూద్దామండి హైదరాబాద్ నుంచి సుమార్ రాస్తున్నారు కార్తీక పూర్ణిమ నాడు శివాలయాల్లో జ్వాల తోరణం ఎందుకు వెలిగిస్తారు తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు శివాలయంలో సాయం సంచా సమయంలో జ్వాలా తోరణం వెనకాల తాగిన పరమార్థం అద్భుతవంతమైంది దేవదానవులు సముద్రాన్ని మదించేటప్పుడు ఆలాహలం ఉద్భవించిన తరుణంలో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడి వంక క్రీగంటి చూపు చూసింది ఆయన కూడాను ఆమె వంక చూస్తే ఆమె మంగళసూత్రాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఆలాహలాన్ని స్వీకరించమని చెప్పేసి ప్రార్థన చేసింది అంటే ఆమెకి తన మంగళసూత్రం మీద అంత గట్టి నమ్మకం పార్వతీదేవికి అందుచేతనే ఆ మంగళసూత్రం మీద నమ్మకంతోనే ఆలాహలాన్ని స్వీకరించాడు పరమేశ్వరుడు నీలకంఠుడయ్యాడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి తత్వాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించినందుకు పార్వతీదేవి నీకు కృతజ్ఞతలమ్మా అని చెప్పేసి మాకు కూడా సౌభాగ్య సిద్ధిని ప్రసాదించవలసింది మేమంతా కూడా నువ్వు సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లేటు ఆశీర్వదించవలసింది నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అని చెప్పేసి జ్వాలా తోరణం అని చెప్పేసి గడ్డితోటి చక్కగా పేర్చి దాని కింద మూడు సార్లు అమ్మవారి యొక్క విగ్రహాన్ని అటు ఇటు తీసుకువెళ్తారు ఆ సమయంలో మనం కూడాను ఆ గడ్డి కిందనే మంట మండుతూ ఉంటుంది పైన మనం నడిచినట్లయితే మనకు కూడాను పార్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహ కటాక్ష వీక్షణాలు వస్తాయని అదృష్టం వస్తుందని చెప్పేసి కార్తీక పూర్ణిమ నాడు నిర్వహించేటువంటి విధి విధానం అంతేకాకుండా ఈ మాసంలో కలరా టైఫాయిడు ఇట్లాంటివన్నీ వ్యాధులు విజృంభించేటువంటి తరుణం ఎక్కువగా అందుచేత పూర్వం గ్రామాల్లో కూడాను జ్వాలా తోరణం అని చెప్పేసి ఆ గ్రామ పొరిమేరులో బాగా అలా ఒక తాడుకు చక్కగా గరికపోతలు చుట్టి మధ్యలో మామిడి కొమ్మలు కూడా కట్టి ప్రతి ఒక్క ఆవు ఈ యొక్క గోవులు అనేక రకాలైనటువంటి జంతువులన్నీ కూడా దానిలో నుంచి వచ్చేటట్టుగా చేశారు ఆ గోవులకి పశు సంపదకి హాని కలగకుండా ఎటువంటి వ్యాధులు రాకుండా ఆ తల్లి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుంది దీని కింద నడిచినట్లయితే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పటికి కూడా ఈ ఆచారం మనకు అనేక గ్రామాల్లో కనిపిస్తుంది ఆ ఆచారం వెనకాల ఇక్కడ సదాచార సంపన్నత రీత్యా జ్వాలాతరుణంలో దాగిన పరమార్థాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి